ഇപ്പോഴത്തെ ഈ യൂത്ത് പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടും അവരുടെ പ്രഷർ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് അത് പലതരത്തിലുള്ള സ്മോക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ അതിലും കൂടിയ എം ഡി എം എ കഞ്ചാവ് പോലുള്ള സംഗതികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ചില രീതിയിലുള്ള അക്യൂ പ്രഷർ ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ റിഫ്ലക്സോളജി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് സ്മോക്കിങ്ങിനും ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷനും ഒരുപോലെയാണോ അതോ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസുകളാണോ ഉള്ളത് അധികം സ്മോക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ഓറിക്കുലർ തെറപ്പി വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ജെവിയുടെ പല പോയിൻ്റിലായിട്ടൊരു എട്ട് പോയിൻറ്റിൽ വീടിൽ രണ്ട് ജെവിയിലും കുത്തുക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെ മ്യൂസിക് തെറപ്പി കൊടുത്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമേജറി കാണിക്കുക താൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നതും താൻ സ്മോക്കിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോബികളും കളികളും ആൾക്കാരും കൂട്ടുകാരും എന്തോ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴായിരിക്കാം സ്മോക്കിങ്ങിനെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓറിക്കുലർ തെറപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്നാ കിടന്നാൽ മതി അത് കൂടുതൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആൾ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരും ഒരു ഗ്രീഫ് ആൻഡ് ആങ്കർ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുമാണ് അവർ ഒന്നെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് പൊതുവെ പഠനത്തിൽ വൈകല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികളുടെ അംഗീകാരം കിട്ടാത്തവരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും സെൽഫ് സിസ്റ്റീം വളരെ പൂറാണ് സെൽഫ് ഇമേജ് പൂറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സ്മോക്കിങ് അവർ നേരത്തെ തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൽഫ് എസ്റ്റീം ബിൽഡിങ് ടെക്നിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന കൂട്ടുകാരോട് മിണ്ടുക സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഹോബികൾക്കകത്ത് വരിക ക്ലബ്ബുകളിൽ അംഗമാകുക ലൈബ്രറിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക വായന വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇതിനൊക്കെ പോകുക പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സ്കില്ല് പഠിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്ക് അവരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫ്രൂട്ടേറിയൻ ഡയറ്റാണ് ഫ്രൂട്ട്സും സാലഡും മാത്രം കഴിച്ച് ശരീരത്തെ ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തോന്നും പൊതുവെ ശരീരത്തിന് താപനില കൂടുതലുള്ള കൂടുതലുള്ളവരാണ് സ്മോക്കേഴ്സായിട്ട് അവർക്ക് മഴയത്ത് പോലും പൊതു പൊതിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തവരാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അതാണ് അവരുടെ താപനില വളരെ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ടേറിയൻ ഡയറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോഴേ ശരീരം എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകും ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കൂളാവും നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ഫാനും ഇല്ലാതെ കിടക്കാൻ പറ്റും ഏത് വെയിലത്തൂടെ നടന്നാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തളരുകയല്ല നമ്മൾ വളരെ ഒരു ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരുന്നു കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ആൽക്കഹോളാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കഹോളിന് നമുക്ക് അക്യുപ്രഷർ അക്യുപ്രഞ്ചർ ഓർ കളർ അക്യുപ്രഞ്ചർ കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ അഡിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൈൽഡ് ഡിപ്രഷനുണ്ട് ഒരു ആങ്കറുണ്ട് ഒരു ഗ്രീഫുണ്ട് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് ഇത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡോക്യുമെൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു കുളർ അക്യുപ്രഞ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നടക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിന് റിഫ്ലക്സോളജി ഉപയോഗിക്കാം കാരണം കാലിൽ ഒത്തിരി പ്രഷർ പോയിൻ്റുണ്ട് കയ്യിലും ഒത്തിരി പ്രഷർ പോയിൻ്റുണ്ട് കരളിലും ആമാശയത്തിനും ഒക്കെ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ശരീരത്തെ മൊത്തം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഷോൾഡറിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുണ്ട് പിന്നെ യോഗയുടെ ചില പ്രാണയാമകളും ചില ബ്രീതിങ് മുദ്രകളുണ്ട് അതായത് വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് വിരൽ നീട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ അരക്കെട്ടിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗവും റിലാക്സ് ചെയ്യും ബ്രീത് ചെയ്താൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നെ വിരൽ മൂന്നും കൂടെ മടക്കുമ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും റിലാക്സ് ചെയ്യും മുഴുവൻ വിരലും കൂടെ മടക്കിക്കൊണ്ട് ബ്രീത് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴുത്തിന് മുകളിലേക്കുള്
പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഇമേജ് ഒരു കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ടീവ് തിരക്ക് കൊടുക്കുക ബോഡി മസാജിങ് പലപ്പോഴും വിട്രോവൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അതിൻ്റെ മരുന്നുകളും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ കാരണം ഫ്രണ്ടൽ ലൂബിലാണ് ആൽക്കഹോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയസെപ്പാം റിസെപ്റ്ററിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയസെപ്പാം റിസെപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആൽക്കഹോൾ ഇറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഡയസെപ്പാം കൊടുക്കണം ലിപ്രിയ അത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിട്രോവൽ സിംറ്റത്തെ കണ്ടോ ലൊറാസെപ്പാം പോലുള്ള മരുന്നുകളും ഒക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ എപ്പോഴും വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന റാറ്റിലാണ് അവരൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയത് റാറ്റ് ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന തൈമിൻ ബി സിക്സ് റൈബോഫ്ലൈമിൻ ബി ട്വൽവ് മീതയിൽ കൊപ്പളമേൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ട് റാറ്റ് കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അവയിൽ ഇത് കുത്തിവെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പാല് കുടിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആൽക്കഹോളിനോട് വിട പറയാനായിട്ട് ഹൈ ഡോസ് വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് കൊടുക്കുക ബി വൺ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് സിക്സ് മന്ത് ക്രേവിങ് വെർണിക്കേ സിൻഡ്രോം കുറച്ച് അൽക്കോഹോൾ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൽക്കഹോൾ വിഡ്രോൾ സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസത്തിൻ്റെ അകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ക്രോണിക് സ്റ്റേജിൽ അത്രയും വരുന്നില്ല എങ്കിലും ബ്രെയിനിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ട് മെമ്മറി പ്രോബ്ലം ബ്ലാക്ക് ഔട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന അരവയറ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കും കാരണം വയറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു റിഫ്ലക്സ് ആണ് കുടിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ട് ഒറ്റളക്കരുത് അരിശപ്പെടരുത് പിന്നെ വിശന്ന് നടക്കരുത് ഓവർ വർക്ക് ചെയ്യരുത് ഇത് നാലും ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു റെഗുലർ ലൈഫിൽ കൂടെ പോയാൽ ആൽക്കഹോളിനോടുള്ള ക്രീമിങ് ഹോട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഹോട്ട് ഹാൾട്ട് ഹാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോൺ ബി ഹംഗ്രി ഡോൺ ബി ആംഗ്രി എ ഡോൺ ബി ലോൺലി ഓർ ലേസി ഇതാണ് ഒരു ശരീരത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല താപനിലയുടെ ഡിഫറൻസ് ആങ്കർ ലോൺലിനെസ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ട് ഓൾവേസ് സപ്പോർട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ദ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ അലോൺ വി നീഡ് അതർ കമ്പാനിയൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഫ്രണ്ട് ഹെൽത്തി ക്ലബ് ലൈഫ് ഹെൽത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് എ എ പോലുള്ള ഫുട്ടായ്മ അമേരിക്കയിൽ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് വേർ ദ ആർ ഫീലിംഗ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ദ നീഡ് ദാറ്റ് അതൊരു ചീത്തക്കാരിയുമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിഫെക്റ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് സം പീപ്പിൾ ആർ ടു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് സം പീപ്പിൾ ആർ ടു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ നോട്ട് ഗുഡ് ബട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദം നീഡ് ഹെൽത്ത് but we all need help in one way or the other that's it is being human means we need help adu oru shame aayittu edukkirathu pala polum ee psychiatric patients na adu pole addicted aayittulla patients na avareyaga parijirikkunna family members na kore naal kayumbodhekkum oru depression lotu pogovallo avarkku enganeyana counseling kodukka allekil they also need support guru they also need hobbies they need workshop they need body building exercise they also need relaxation therapy reading habits allan known allan team group ellam vendu ee addiction e baadhikunna whole family e baadhikunnu they need to come out of their shame and toxic shame about the partners drinking they need to learn to love themselves alle avaru body dependency ilekku I need to look after my husband who is addicted and over responsible out. And then self in a neglect team, that is shitty and that. They need to have enough self-love and enough of boundary. And they need to be assertive. And they need to self-care and self-nurture. Prarthi kyanam, 
മെഡിറ്റേഷനും ഒക്കെ പോകണം അതൊക്കെ സെൽഫ് നർച്ചറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല സെൽഫ് കെയർ സെൽഫ് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രയർ ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു അറ്റൻഡ് ഓൾ ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ദ സോൾ ദ സ്പിരിറ്റ് ദ മീനിങ് ഫുൾ ദാറ്റ്സ് ദ സ്പിരിച്വൽ സൈഡ് ആൻഡ് ദ മെൻ്റൽ സൈഡ് ദി ഇമോഷണൽ ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ദ റിലീസിങ് ഓഫ് ദി ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദി ഇമോഷൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് ഹോബീസ് എക്സസൈസ് മസാജ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ത്രീ ഡൈമെൻഷൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ലവ് വി ആർ ടു ടീച്ച് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി അഡിക്റ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് നോട്ട് ഓൺലി അഡിക്ഷൻ ഈവൻ വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് മെൻ്റലി സിങ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ ക്രോണിക് സിഗ്നസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ ആൻഡ് പരാലിസിസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഗോ ഇൻ ടു സ്ട്രെസ് കെയർ ഗീവ് എ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിപ്രസ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പുറത്തു പോകും ഒരു ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒത്തിരി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ അക്കോമഡേഷൻ ഓവർ അക്കോമഡേഷൻ ഈസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ യുവർ ഡ്രോമ യു ആർ ഡ്രോമറ്റൈസ്ഡ് യു ബിക്കം എ കോഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആസ് ഇഫ് യു ആർ ഓവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അതേഴ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് ദി യുവർ സെൽഫ് യു വിൽ ബി ഫോർഗെറ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ കെയർ ആൻഡ് നീഡ്സ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ലേറ്റ് എവരി വെയർ യു നോ ദീസ് ആർ സൈൻസ് ഓഫ് പുവർ സെൽഫ് ലവ് We have to teach self-care and self-love, self-nurture. I am going to tell you about my patients. I am going to tell you about a positive image. So, I am going to tell you about this journey. I am going to tell you about a plan for our own lives. We are going to tell you about an anti-air tip. We are going to tell you about an anti-air tip. We are going to tell you about an anti-air tip. We are going to tell you about a very fruitful item. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഈ ടൈമിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ യാത്ര വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇമേജ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ കാര്യമാണെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിട്ട് സ്വയം ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അത് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അതുവഴി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ഇമേജിങ് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാകുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇമേജറി മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് വെരി ഗുഡ് ദ ടൈം പ്ലാനിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോൺ ടാക്സ് അനദർ പേഴ്സൺ ടു മച്ച് ഫോർ വൺ സോൺ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മേക്ക് എ ഡയലോഗ് വിത്ത് ദി അതർ സോ ദാറ്റ് ദി അതർ ഓൾസോ ഈസ് ഫീലിംഗ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എവരി വെയർ വി ആർ ടു പ്ലാൻ ദി അതേഴ്സ് ലൈക്കിംഗ് വേൾഡ്സ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ് ലൈക്സ് അതർവൈസ് വി ബിക്കം വെരി നർസിസ്റ്റിക് അവർ ഓൺ എൻജോയ്മെൻറ്റ് അവർ ഓൺ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് അനദർ ഡേഞ്ചർ ഇൻ ദ ഡേസ് വേൾഡ് ബോത്ത് വി നീഡ് വി നീഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദി അതർ വി നീഡ് ടു കെയർ ഫോർ ദി അതർ വി നീഡ് ടു ഗീവ് ടൈം ഫോർ ദി അതർ ദൻ വി ക്യാൻ ആസ്ക് എനി ഫേവർ ഇൻ ഗോസ് ടു ഗെയർ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും നമ്മളോട് ഒപ്പം വരുന്നവർക്കും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൻറ്റിയുടെ മനസ്സിലെ ആ ഐഡിയാസും ചിന്തകളും ആൻറ്റിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ നല്ല ഐഡിയാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് make a youtube channel or talk like that because you asked i thought i'm getting an opportunity to share my knowledge my experience in this field i am helping thousands of people on one to one basis but this is going for massive education yes. which may help many who yes. can apply on themselves 